Stereo Plus er på fabrikken til Dali. Her lages det elementer. Veldig spennende hvordan det gjøres. Veldig, veldig nøyaktig. Vi skal se litt på prosessen. Husk at du må abonnere og trykke like på vår YouTube-kanal. Ellers kan vi ikke vi fortsette med disse videoene. Vi trenger flere av dere til å se. Noe av det som sker her det er at vi påfører lim til en kur, til en, en bassinhed. Og det er ikke sådan, så trivielt som man skulle tro, fordi at, øh, det skal ske volumetrisk. Det vil sige, at vi styrer præcis, hvor meget lim der bliver lagt på. Øh, og det skal gøres øh, super nøjagtigt, for at vi ikke øh, pludselig render ind i nogle problemer undervejs. Det samme gælder faktisk samlingen mellem, mellem spejder og spole, og mellem membran og spole. Hvis limen ikke bliver lagt nøjagtigt på, øh, og i en nøjagtig den øh, mængde, vi gerne vil have det, så hverken måler eller lyder højtalerenheden, som den skal. Hver eneste højtalerenhed bliver, efter at limen er helt tør, bliver magnetiseret op her. Det vi tester her, det er en woofer til Epicon 8. Ja. Det vi får her, det er en kvalitetskontrol af wooferen. Og vi har nogle meget snævre kontrolgrænser. Så har vi faktisk en enhed her, som ikke helt lever op til vores krav i den øvre del af frekvensområdet. Så den her den vil faktisk øh, skulle øh, kasseres. Det, det er så bra. Den er ikke så god. Du kan se, at der hvor øh, kuren den er rød, der fejler den faktisk i forhold til de grænser, vi har sat op. Hold det bra elementet. Hvor er det vi er i nå? Jamen, vi er rykket lidt videre fra vores øh, enhedsproduktion øh, hen til en af de stationer, hvor vi laver færdigmontagen af en af vores aktive produkter, nemlig Rubicon 2C. Vi har taget en, et Rubicon 2C-kabinet øh, og med Rubicon 2-enheder. Og så har vi simpelthen gjort plads til et forstærkermodul. Her blir altså forstærkermodulen satt til. Det er mye håndverk som skal til. Da skal den på plass. Ja, nu blir de slipset fast først, så de ikke ligger og rasler nede i kabinettet. Ja, nå kan det spilles høyt uten at det blir noe eh, rasling. Ja. Ja, ja, det er så det ikke rasler her nede i. Vi har andre eh, produksjonslinjer som er noe mer automatiseret enn den her, og dem kigger vi på litt senere. Men her er det rigtig meget håndarbeide. Vi, øh, vi kommer nu ind i et sted, som støjer noget mere og støver noget mere end øh, den montage, vi lige har set. Det er nemlig vores øh, snekerværksted, hvor vi laver kabinetdele og kabinetter til vores produktion. Her er vi en av de kuleste maskinene på hele Dali. Det er en maskin som gjør at du kan brette sammen høytalen. Man freser den ut i denne maskinen som er bak her, og så får man da rett og slett en høytaler som er sånn at du kan brette den sammen. Og her kan man se hvordan man er i stand til å samle kabinettet rundt om bagpladen, hvilket er en utrolig effektiv måde å lave et høytalerkabinett på. Der bruges tape til å holde kabinettet der hvor det skal være, mens limen den tørrer. Nu er der kommet dæmpemateriale i, og så bliver selve forpladen lagt i. Det her det er det, som bliver lavet, de kabinetter, som blev lavet færdige øh, i går. I dag der er limen for længst tør, øh, og nu er vi i gang med at lave slutmontagen. Her der er vi ved at lave øh, Callisto 6, se, som øh, jo er en aktiv højtaler, men det er altså også noget, vi er i stand til at lave på, på den her linje her. Så det, der sker ved den her station, det er, at vi sætter insert i, så fremt højtaleren har det i bunden. Forstærkeren øh, er blevet monteret på det her tidspunkt. Og nu monteres elementene? Ja, lige præcis, ja. Så nu er Callistoen, den er færdig monteret nu. 
Og så bliver hver eneste højtaler naturligvis testet og kigget efter for, om der er mod forventningen skulle være sket et eller andet undervejs i montagen. Så bliver de færdige emballeret herover og får læbes på, inden de bliver kørt ud på vores færdigvarelærer. Og nede for enden hernede, der har vi også en ny investering for Dali, nemlig et øh, automatisk lakanlæg. Andre bruger 6-8 uger på at lave et højglandskabinet. Vi kan lave det på få dage. Og det er noget meget nyt, i, både i højtalerbranchen, men også i hele lakbranchen generelt. Vi har øh, de her vogne eller stationer, om man vil, dem har vi 23 af. Så her sætter man en, et højtalerkabinet på. Og med det her anlæg, der kan vi faktisk både lakere en øh, helt lille menuet højtaler, men vi kan også øh, lakere en, øh, en Epicon 8. Øh, så den kan klare alle de størrelser, vi måtte have brug for. Og hvis øh, herovre, der, det bliver det faktisk illustreret meget godt, hvad der er, der sker. Så har vi et, øh, et billede af selve anlægget, og vi står egentlig herude, hvor man læser emnerne af og på. Det første, der sker, det er, at øh, den møder en sprøjterobot. Det er en ABB-robot, øh, som øh, ja, er skræddersyet til formål, nemlig øh, sprøjtning af den lak, vi har valgt. Så sker det, det at vi har nogle forskellige kamre her, hvor vi kan styre øh, både fugtigheden i rummet, luftflået og temperaturen fuldstændig nøjagtigt. Så vores vandbaserede lak, den, øh, der trækker vi noget af fugten ud af lakken ved 20 grader, 30 grader og 40 grader. Og når vi kommer herhen, så er der en uv station, som sørger for at hærde lakken op, præcis som vi gerne vil have det. Så tre kvarterer efter vi har sat en højtaler ind i starten, så kommer den ud og er færdig lakeret. Det næste område, vi skal besøge, det er området dedikeret til færdigmontage af vores Epicon-serie, som jo er vores dyreste højtalerserie. Ja, som det fremgår, så er vi gået i gang med at færdigmontere en, en ny øh, finish-variant, som vi har lavet, nemlig den sorte satin og den hvide satin. Ja, for at det er blevet mere populært med matte finisher. Ja, det er det. Især i Skandinavien og, og det nordlige Europa, der kan vi se, at det her det virkelig er noget, der, der er trender for øjeblikket. Absolut. Så når man kigger på vores nye finishes kontra de gamle finishes, så er det jo noget helt nyt. Hver eneste af vores meget dyre højtalere i højglans, de bliver set igennem for, om de skulle have den mindste øh, rise eller den mindste lille knyft, det vil vi ikke have. De her produkter de er så dyre, så de skal ud herfra være perfekte. Det bliver lækkert. Ja, det bliver meget lækkert, men det skal det også være. Det er eksklusive produkter. Det er nogle af de bedste højtalere, man kan få, så de skal være perfekte.